let's get started. Parece que ya están a, a okay. agregándose menos participantes, entonces vamos a empezar. Thank you. Uh, my name is Jennifer Halsas. I am a, a health systems analyst with the Department of Children, Youth and Families. Mi nombre es Jennifer Halsas. Soy una analista de salud del Departamento de Niños, uh, Jóvenes y Familias. And we are so glad that you've joined us this evening for uh, an hour with Amanda Gaffro from the Department of Health. And uh, I also want to introduce Adriana Angeles, who's our interpreter for the evening. Sí, vamos a tener una hora con Amanda Gaffro, que es del Departamento de Salud. Y voy a, Adriana Angeles, voy a ser su intérprete el día de hoy. Perfect. So uh, because Translation takes a little bit longer. We want to make sure that everyone has the opportunity to hear the whole presentation and um, get forth any questions that they may have. So we're going to get started. Entonces, uh, debido a que la traducción toma un poco más de tiempo, entonces uh, les voy a pedir uh, más asegurarnos que todos puedan escuchar y vamos a ver las preguntas más adelante. Vamos a empezar de una vez. Perfect. Thank you, Adriana. Uh, so I'd like to introduce uh, Amanda Cafro from the State Department of Health, who is going to walk us through the updated guidance uh, for child care centers uh, and K-12 settings. Me gustaría presentar a Amanda Cafro, que es del Departamento de Salud del Estado, a quien nos va a presentar la guía actualizada para uh, uh, cuidados infantiles y juveniles. Hi, good evening. It's nice to be here with you all. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Uh, as Jennifer mentioned, my name is Amanda Geffro and I work for the Washington State Department of Health as the COVID-19 Guidance and External Affairs Lead. Como uh, Jennifer mencionó, mi nombre es uh, Amanda Geffro. Es trabajo para el Departamento del Estado de Washington en el Departamento de Salud como uh, la guía principal de COVID-19. And I beg your patience for just one moment. Um, I am going to send um, some notes of what I'm going to share today with our interpreter um, to help them as I go through today's presentation. Thank you for your patience. Emily, those are coming your way. And thank you, Adriana, again, for being here with me today. My pleasure. Gracias por su paciencia. I will also pull up now um, slides that I have for today's presentation. Voy a abrir una presentación que tengo para el día de hoy. Can you see my slides okay? Pueden ver la pantalla bien? Thank you. Gracias. Okay. Thank you for your patience while I get my screens arranged so that I can access notes and advance slides at the same time. Muchas gracias por su paciencia. Estoy arreglando mi pantalla para poder accesar las notas así como la, la presentación. Okay. So the timeline on this slide uh, gives a picture of our progress with updating the guidance since the governor first announced our plans to end the indoor mask mandate on March 12th. Entonces, la línea de tiempo en esta, en esta uh, presentación nos da una imagen de nuestro uh, progreso con las actualizaciones en los lineamientos desde que el gobernador anunció los planes de terminar el mandato de cubrebocas adentro en mar, el, día marzo, el día 12 de marzo. 
Our team of experts at DOH have worked with partners in the school and childcare settings to update this guidance. Nuestro equipo de expertos en el Departamento de Salud ha trabajado en conjunto con uh, el área, las áreas de cuidado infantil y las escuelas para actualizar esta guía. DOH has posted the English version of the updated guidance today, and we will have translated guidance available very soon. El Departamento de Salud ha, ha posteado la versión en inglés de esta actualización del de esta guía actualizada el día de hoy y vamos a tener la guía uh, traducida disponible muy pronto. The new guidance does not go into effect until this Saturday, March 12th, 2022. It was published early to give everyone some time to prepare for the changes. Estos nuevos lineamientos no entran en efecto sino hasta el sábado 12 de marzo del 2022, pero fue publicada con anticipación para que todos tengan tiempo para prepararse para los cambios. The new guidance has fewer requirements as we move into the next phase of the pandemic. Our goal and focus is to keep children in school and care as much as possible while also preventing COVID-19. Estos nuevos lineamientos uh, tienen menos requerimientos conforme pasamos a la siguiente etapa de la pandemia. Nuestra meta y enfoque es mantener a los niños en la escuela y en cuidado uh, mantenerlos en la escuela y en, en cuidado infantil tanto como sea posible mientras prevenimos el COVID-19. Getting vaccinated and wearing masks are our best tools to prevent COVID-19. And individuals and families are encouraged to use these measures to protect themselves and those around them. El estar vacunado y usar cubrebocas son la mejor, las mejores herramientas que tenemos para prevenir el COVID-19. A las, tanto a los individuos como a las familias se les invita a que usen estas medidas de protección para protegerse a sí mismos y todos los que están a su alrededor. While the state requirements are changing at this time, local health departments or individual programs may choose to require more protective measures at any time. Mientras que los requerimientos del Estado están cambiando en cualquier momento, los departamentos de salud local o programas individuales pueden elegir a uh, tener, uh, requerir medidas prote de protección, mayores medidas de protección en cualquier momento. This slide shows how cases have declined in Washington State across all age groups in the recent weeks. This is one of the reasons DOH believes we can safely end some requirements at this time. Esta pantalla muestra cómo los casos han uh, disminuido en el estado de Washington a través de todos los grupos uh, de edad en las recientes semanas. Esta es una de las principales razones por que el Departamento de Salud cree que es seguro uh, terminar algunos requerimientos en este momento. Washingtonians have also done a great job in protecting themselves and those around them by choosing to get vaccinated and boosted. As of this week, over 80% of the population age five and older has received at least one dose and over 70% are fully vaccinated. La gente en Washington han hecho un gran trabajo en protegerse a sí mismos y a los que los rodean al elegir vacinar, vac vacunarse y reforzar esa vacuna. Hasta esta semana, más del 80% de la población de 5 años y más ha recibido por lo menos una dosis y más del 70% está completamente vacunado. DOH will continue to support efforts to make COVID-19 vaccinations available to everyone across the state. El Departamento de Salud va a continuar a uh, Va, va a continuar dando todos los apoyos para hacer que las vacunas del COVID-19 estén disponibles para todos al, a través de todo el estado. Here are some of the requirements that will remain at this time. Aquí hay algunos de los requerimientos que van a continuar en este momento. Employees are still required to be vaccinated by the governor's mandate. 
por el mandato del gobernador, los empleados aún se requiere que estén vacunados. People with symptoms of COVID-19 must be excluded from school and care and follow the isolation guidelines in the document before returning. Las personas que tengan síntomas de COVID-19 deben ser excluidos de la escuela y de cuidado y seguir los lineamientos de aislamiento en el, doc en el documento antes de regresar. Staff must be notified if they were potentially exposed to someone with COVID-19 according to LNI rules. Uh, el personal debe ser notificado si fueron potencialmente expuestos a alguien con COVID-19 de acuerdo a las reglas de labor e industria. Providers, programs, and schools must report cases and outbreaks as required in state statutes. They must Pro cooperate with public health investigations. Los proveedores, programas, y escuelas deben reportar los casos y brotes como es requerido en los estatutos del estado. Ellos deben de cooperar con la salud, las investigaciones de salud pública. As we talk about changes in mask requirements, it is important to remember that some people may still need or want to wear masks. Please encourage kindness towards others during this time of change. Conforme hablamos de cambios en los requerimientos de cubrebocas, es importante recordar que habrá gente que quizá aún necesite o quiera utilizar los cubrebocas. Por favor, motiven la, la amabilidad hacia otros durante este tiempo, tiempo de cambio. Masks will continue to be required in healthcare settings, which includes nurse rooms or isolation areas if you have them at your facility. Los cubrebocas aún van a ser requeridos uh, que se continúen utilizando en áreas de salud, como pueden incluir a uh, enfermerías o áreas de aislamiento si es que los tienen en su oficina. Masks are also strongly recommended days 6 through 10 of an individual's isolation period if they are returning to a program after day five. If a person gets tested with an antigen or at-home test after day five of their isolation period and tests negative, they do not need to wear a mask when they return. Los cubrebocas son rec fuertemente recomendados de los días 6 a 10 a un individuo que está en cuarentena, en periodo de cuarentena, si es que regresan al programa después del día 5. Si la persona uh, hace, se hace una prueba de antígenos o una prueba en casa después del 5 de su aislamiento y sale negativa, no necesitan usar la cubrebocas cuando regresen. Masks may be temporarily required in some settings by public health if there is an outbreak or if COVID-19 cases rise again. Los cubrebocas pueden ser temporalmente requeridos en algunas áreas de salud pública si es que hay un brote o, hay, o se incrementan los casos de COVID-19. DOH is working to update our flow chart for returning after having symptoms. This document will be available later this week. El Departamento de Salud está trabajando en actualizar la tabla de flujo para regresar después de haber tenido síntomas. Este documento estará disponible más adelante esta semana. A person with COVID-19 must isolate for at least five days. They can return after five days if their symptoms have improved or they have remained without symptoms. And if they have not had a fever or used fever reducing medication in the past 24 hours. Una persona con COVID-19 debe aislarse por al menos cinco días. Ellos pueden regresar uh, después de los cinco días si los síntomas han mejorado o se han mantenido sin síntomas. Y si no han tenido fiebre o utilizado algún medicamento para reducir la fiebre en 24 horas. If returning after five days, they are strongly recommended to wear a mask days six through 10. If a person gets tested with an antigen or at home test after five days of their isolation period and they test negative, they do not need to wear a mask when they return. Si regresan después de cinco días, se les recomienda fuertemente que utilicen un cubrebocas de los días 6 a 10. Si la persona uh, ha hecho una prueba de antígenos o una prueba en casa después del quinto día de aislamiento y sale negativa, no es necesario que utilicen una, un cubrebocas cuando regresen. 
If they cannot wear a mask and do not test negative, they should isolate for a full 10 days. Si no pueden usar un cubrebocas y no sale negativa, ellos uh, deben aislarse por los 10 días completos. Providers and programs are required to notify staff of potential exposure to COVID-19 by LNI rules. You should also notify any students or staff who are immunocompromised, medically fragile, or otherwise at high risk. Los proveedores y los programas son requeridos de notificar al personal de alguna exposición potencial de, a COVID-19 por las reglas de labor e industria. También deben notificar a cualquier estudiante o personal que sea uh, cuyo sistema inmune sea comprometido, frágil médicamente o de, de alguna otra forma sea de alto riesgo. Providers and programs must also have a system in place to let families know if there are cases or outbreaks at your facility. Los proveedores de los programas también deben tener un sistema para poder hacerles saber a las familias si hay algún caso o brote en su oficina. Tests can be another option for child care programs. There are a number of ways providers, programs, and families can request free COVID-19 tests. Uh, los, las pruebas pueden ser otra opción para los programas de cuidado infantil. Hay diferentes formas en que los proveedores, programas, y familias pueden pedir pruebas de COVID-19 de manera gratuita. The DOH testing webpage has a number of resources and you can also check with your local health jurisdiction. Uh, la página de internet de pruebas del Departamento de Salud tiene diferentes recursos y ustedes también pueden checar con la jurisdicción de salud local. That is my overview of the requirements for the guidance that will go into effect on March 12th. Esta es mi vista general de, los, uh, de las actualizaciones a los lineamientos que van a entrar en vigor el día 12 de marzo. Thank you all very much for being here today and for all of the hard work you continue to do for families across the state. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Les agradezco también su fuerte trabajo que, tienen, que hacen por todas las familias a, a través de todo el estado. Thank you so much, Amanda. We really appreciate your expertise and being here tonight. Um, one gracias, of the things that, sorry, I don't want to go ahead. <laughs> Muchas gracias, Amanda. Realmente apreciamos tu experiencia. Um, what we want to do is we want to make sure that we capture any questions that you may have. Algo que queremos asegurar. We are going to provide. A, es, es que eh, atendamos todas las preguntas que puedan llegar a tener. We are going to provide a written response to all of the questions from all three of the webinars today so that everyone here has the answers to all of the questions. Y vamos a dar una respuesta escrita a todas las preguntas hechas durante los tres webinarios del día de hoy. So you can choose to unmute yourself and ask your question or you can put it in the chat, whichever feels the most comfortable for you. Entonces pueden elegir hacer su pregunta en voz alta o ponerla en, en el chat, lo cual, lo cual, cualquiera de las formas que sea más fácil para ustedes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María. Tengo una pregunta. Good afternoon. My name is María. I do have a question. Uh, ¿Qué pasa? Escuché todos. Eh, todas las restricciones para los que proveemos niños y el personal que trabaja con nosotros. ¿Qué pasa si un padre de familia eh, omite información si su niño salió positivo de COVID y aún así lo trae? So I did hear all, all the information about childcare and the, the personal. What happens if a parent omits information about a, a child testing positive and they bring him to care? That is a tough question. Sí, es una pregunta difícil. Por eso um, me pregunté. <laughs> we, um, we understand that there, um, there, is, there are times when you as a person